千万座山能否找到答案？遥遥灵光长夜，剪纸苍空残月线，雪蓝千沙万里，天地等我笑看。眼愁策马如飞，生死相随，输赢又何为？身如潮，人如水，不谈江湖几人回。今日你约我来，不会只是想和我怀念往日的温存吧？我找你，是想求你一件事。我想救我二弟白愁妃，请你说个情。果然不出我所料，昨夜我让墨儿去告诉你，白愁妃在牢里有多惨。今天，你就来求我了。我小时远走天涯，生死未卜。白愁妃身陷大牢，不见天日。照顾他们两个是我的责任。我找你，是我真的没有其他办法了。你凭什么觉得我会帮你啊？你三弟生死未卜，二弟身陷死牢，和我有什么关系啊？苏楼主。我们都已经没有任何关系了。你兄弟的死活和我更是没有半点瓜葛。你那么想救你的兄弟啊？那我们就做个交易吧。可一旦交易了。你就变成你自己最讨厌的人了。好，你想要什么？你能给我什么？你父亲，他曾经想要细雨楼的一切，这些我可以给你。你觉得我会在意这些吗？仔细想想，这么多年，你也的确没有为我做过些什么，就连你亲手杀了我爹，一句对不起都没有给过我。怎么了？我和你算账你不习惯吗？以前有情分的时候。这些东西都一文不值。现在没情分了，所有一文不值的都值得计较。当年，你从弥天盟的手里救下我，让我挨了你这么多年。今天，我还给你。从今以后，你我二人。爱恨两消。
要守护你自己。还敢去见他呀？明知道他现在有多恨你，我还以为你身上这血是他捅了你一刀呢。我倒是宁愿他捅我一刀，如果他对我的恨能少一些，也不然内心积了太多恨，最后是会崩溃的。你父亲在时，每每遇到难事，便在这里点一盏灯，喝一夜酒。狄大哥，你说坐在这个位置上，什么最难？难的是一口气。整个六分半堂，是你父亲几十年的心血，保住六分半堂，便是他那一口气。撑着他往前走，你呢？那口气是什么？是恨。春儿，我知道你想替总堂报仇，
可是你一个人，总是狠着心，怀着恨，迟早会崩溃掉。你可以不用一个人承担这么多，至少，还有我在。你想做什么事，我可以替你去做；你想杀什么人，我替你去杀。杀人不难啊，狄大哥。我在霹雳堂的时候，就杀了很多人，一刀一刀。他们就全都死了。春儿，你喝醉了？我没醉。狄大哥，我知道你对我好，愿意替我去杀人，愿意保护我一辈子。可是，没有人能被守护一辈子。要是哪天我被一个人死死的逼在墙角，叫天天不应，叫地地不灵，是生是死都不知道的时候，没有人能护着我，也包括你，所以你不能叫我不恨。我也有一件事，要跟你求证。十里亭交战那晚，我将纯儿还有温姑娘留在分堂之内。可是那晚有人袭击了堂口，杀了所有人。后来是你救了他们。我要知道，那晚发生了什么。我赶到的时候，雷姑娘和温柔正在被一个戴面具的人袭击。具体发生了什么我不太清楚，但是问温柔，温柔说并无大碍。戴着面具，白色面具，我看不到他的脸，但他的气息似曾相识叫白高堂，是你的新女友。从今日开始，就咱哥俩作伴了。<笑>哎呀，兄弟呀、啊，看你这人模人样，是犯什么事儿进来的？我没犯事儿，我自愿进来的。嘿，有意思。你不知道这是什么地方啊？黑牢好进，脱身无门。
见过有人求财、求名、求富贵，我还第一次见着有人没事儿求死的，有意思。<笑>进来的，啊！哎，哎，你少嫌弃我，好歹都姓白，五百年前是一家嘛。进了这个地方，都不知道什么时候才能出去，往后，咱们俩就相依为命了。没错，在这牢里能跟我说话的活人就你一个，就是嘛，这叫什么？这叫相濡以沫。<笑>那你说吧，你是怎么进来的？我呀，哎呀，<笑>想当年，我和我兄弟来到京城。就是想闯出一番名堂，可京城也不好混啊。这半辈子都过去了，倒是有些小钱、小名，可这些东西来得快，去得也快。现在到了这个岁数，就什么都不剩了。只是临老了，我还是放不下年轻时的那股气势，就是想干脆干一笔大的。这武功高强之人，吃完药的反应就是不一样。<笑>见过苏公子，你不是我西域楼的人，现在身份是我朋友，以后可以免了这些虚礼。多谢苏公子。看你的样子，来的路上是遇上了什么事儿？近来六分半堂的势力似乎有所复苏，他们最近的动作越来越频繁，今天已经找上我了。虽然雷损已死，可雷纯已经继位。还被蔡相收为义女，还有江南的霹雳堂来京援助。如今的六分半堂元气已经恢复的差不多了。我还听其他几位主事讲，我们有不少隐藏起来的堂口都被找了出来，遭了袭击。看来这个雷纯可比之前的雷损要更狠呐、啊。<咳>该潜伏的兄弟继续潜伏，不论六分半堂有什么行动，地盘也好，生意也罢，他们要就给他们拿去。眼下当务之急只有一个：集中所有力量，救出白楚飞。人，我们当然是要救的，但如果是现在就动手，无论怎么做，咱们金风西域楼都脱不了干系。这样一来，有桥集团就更有理由打压我们。那样的话，白卓飞的一片苦心就白费了。救出二弟，可以有很多方法，比如，若是一个人死了，那就彻底自由了。这倒是个方法
，这件事情我来负责。小妖，你不是楼里人，你不用做这些。我不是楼里人了，但我是你朋友。晴天，伴你展眼，一生看尽梦中的美颜。萤火呢喃在耳边，谁将温柔默默种在心田？俯仰天地间，偏羡寒山野，轻松的女眠。江湖儿女，江湖老，当个人。凌眸拂剑，笑将红尘颠倒。情深如梦，了解同心之好，再与君相伴。相伴度此生，天涯又海角。回来了，小石头，你看，我把帐篷搭在了靠水源的背风山坡处，篝火位已经点好了。这么快？看来你已经成为一名合格的小野人了，是不是很厉害？嗯，来，小野人过来吧，该吃饭了。来，其实我觉得我们现在生活一点也不苦。你看，靠着水源，还有大树可以遮风挡雨，这就是我们以后生活的常态。我已经习惯了。嗯，一定会越来越好的。嗯。嗯。嗯。这是什么？这叫松脂，是个好东西，既可以入药，又可以磨成松香粉，装在口袋里面。如果将来在野外遇到野兽啊，就可以将松香粉扔进火把里，火把可会喷出火舌吓跑野兽的。这么厉害？嗯。哎，你现在可别扔，你一扔我就跑了。你是野兽吗？哦。兄弟，这回没机会出去了吧？难呐！哎呀，京城是片英雄地，狗熊死在黑牢里。这英雄和狗熊，对于有些人来说，只差一步。这一步走对了就登天，一步走错了。就熊一辈子，所以人呐，有机会就要抓住，莫使金樽空对月。听你这么说，你也有机会当英雄。哎，我说你还别不信。放二十年前，我要是抓住成名的机会，今儿个你要想出这个死牢，跟哥哥说一声，你就能出去。那错过了那个机会，后面还有机会啊！人的一生有很多次机会
。你到了我这个岁数，就会明白，运气也是一种实力，选择也是一种运气。该选时你不选，运气跑了，你再有实力也没有用啊。白富老九，请吧。兄弟，这回真没机会出去了。相爷。吃一点吧。没想到相爷会屈尊来这种地方，而且酒也不是什么好酒。我平时都是吃这些东西，千篇一律。人呢，每日三餐，吃饭睡觉，就这些事儿，没有什么好在意的。那相爷在意的是什么？举手可杀人，负手清江湖。当你到我的位置，定人生死，就是寻常事，根本不会在意的。在相爷眼里，定人生死都是寻常事。你在江湖那么多年，应该也杀了很多人了吧？可是你根本不知道他的名字。你杀这些人，就好像杀蝼蚁一样。在我看来，天下的大部分人，他们也都是蝼蚁。要定蝼蚁的生死，自然是寻常之事了。我问你，你有同路人吗？相爷说笑了，我不正是因为同路人才到的这儿吗？王小石、苏梦枕之流。他们可不是你的同路人，没错，他们是我兄弟。洪秀第一刀，他是江湖里面英雄之首，那你知不知道？那为什么成名的偏偏是苏梦枕呢？其实苏家本来就是江湖名门，到了苏遮木这一带，他创立了。金风细雨楼，又在京城经营了五十年，同门故旧，至交好友，遍布天下。苏梦枕从小就被洪秀神尼收为弟子，而洪秀刀之名，那可是苏家他们几代人经营得来的。那再说雷损吧，他一个人到了京城。建立了六分半堂，可他背后，其实是经历了百年，树大根深，江南霹雳堂所支持的。再说你那位好兄弟，他可是师出名门，他的师傅、师叔，哪一个不是响当当的人物？一个人要成功，尤其是要站到。江湖之巅的位置，绝不是一个人就能做到的。靠的是家族和门阀，几代人甚至十几代人努力积累得来的。而这些门阀，本就是构成江湖的金和脉，占据着大量的财富和权力，才能倾注无可匹敌的力量到一个人的身上。苏梦枕如此，雷损如此，王小石如此，那你凭什么跟他们是同路人？嗯，我听人家说，白愁飞，他心比天高，志在青云，一个江湖飘零人。
飘来京城。想靠你一个人的努力，又能飞到哪里去呢？丑飞呀、啊，丑飞，你起这个名字，结局已经定了。一出生，你的命也已经定了。相爷，你是哪里人？我呀，我是闽地一个小村子里出生的。那个地方很穷，好在岭上呢，总是有山茶花开。我原要昂扬独步天下，奈何却忍辱藏于污泥。我志在叱咤风云，无奈得苦后食己。我若鸿鹄志在天下。只怕一失足成千古笑，千古笑。醒醒！怎么了？有追兵来了，走！来，撤！撤！撤！撤！撤！撤！
侯爷，人不见了。搜，是。是真是羡煞旁人呢、啊。我保证，你们两个一定不会死在一起。拿下有本事冲我来，别伤害他。温柔当然不会有事，你们活腻了是不是？赶紧把温小姐扶起来，别让她捣乱就行。慢着。这是我的猎物，你们没资格动手。是给你一副办起新差事了吗？当起牙差来了，有差事就不错了。血河神剑，我一直很好奇，我的血河对上你的挽留，到底谁更胜一筹？看来今日。终于可以分出个高下了。我这趟既当牙差也当信差，我先来给你报个信儿。难道你就不关心你走之后，金风细雨楼遭遇了什么？你大哥那个病秧子，接连受到打击，估计很快就死了。还有你二哥白愁飞，已经落在了蔡相手里。但你别担心，我，还有雷纯，都跟相爷力荐了白愁飞。他死不了，但怕就怕，他越有骨气，越生不如死。卑鄙！是不是破板门那个人？我们可不止在破板门见过。放一开！你放心。温柔由我来照顾，现在你就去死吧！下面有人在等你，我送你们团聚。
晨星等你，明月楼有着残雨。同水策马，江湖远行，风霜染白又紫衣。从谁摸你知否贴心，俗世难得知己。从谁红尘醉歌酩酊，却君被莫听。莫道不可追，天地间爱恨匆匆；不可追，青山万山似浮游一梦。前路行人君同，负三目爱重重。曾携手破浪乘风。壮阔迷雾层层，不枉此生。一刀一剑，一生苦苦追问；一枪一剑，一世穷穷叹恨。割白袍断剑尘，烧尽蓝河出生根。不妨万曲弹尘，从来日醉。三目爱重重，再携手破浪乘风。如果有可追，前世中岁月空踪；有可追，今生年少扶摇一梦。三寻星海无穷，转破迷